Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, today we're going to continue our discussion on topic botany science on Islamic overview. Alright, so you can refer this uh, topic or this new chapter 4 on page 52 on your manual. Okay, so botany science and Islamic overview. The creation of single things in this world have their own purpose. And setiap kejadian, setiap sesuatu uh, ciptaan yang berlaku uh, ada tujuan. Right? Some some goes to the creation of plants. Same goes to the creation of plants. The creation of plants in the light of Al Quran and Sunnah is for physical and spiritual need of human being. Jadi uh, ciptaan-ciptaan yang berlaku uh, termasuklah juga uh, ciptaan uh, tumbuh-tumbuhan, right? Menurut Al-Quran dan Al-Sunnah adalah kegunaannya untuk uh, physical dan juga untuk spiritual needs. Spiritual needs adalah keperluan rohani. Kalau kita tengok dalam uh, table, in this table, uh, they write it there, physical need, food and medicine. For spiritual need, a sign of greatness, wise and mercy of Allah. And for medicine, a smile for humankind. Uh, jadi untuk uh, physical manusia adalah uh, tubuh-tubuhan memberi sumber makanan juga, dan juga sumber uh, perubatan ataupun ubat-ubatan. Manakala untuk uh, keperluan rohani uh, untuk uh, tumbuh-tumbuhan uh, dia memberi simbol ataupun uh, sign of greatness. Okay. Menunjukkan kehebatan Allah Subhanahu taala, kebijaksanaan Allah dan rahmat Allah Subhanahu taala kepada manusia. Kerana Allah telah sebut dalam Al-Quran, Allah menciptakan bumi ataupun tumbuh-tumbuhan sebagai keperluan kegunaan manusia. Maksudnya, maha baik Allah SWT mencipta uh, makanan dan juga keperluan uh, bagi manusia di atas muka bumi. Okay. Let us look at number one. A sign of the greatness, wise and mercy of Allah Taala. Petunjuk uh, kepada kehebatan, kebijaksanaan dan uh, kasih sayang Allah SWT uh, Normally, in one verse, the role of plants for human being will be followed by the ayah Talk about the greatness, wise and mercy of Allah and vice versa So, in um, Surah 6, verse 99 Allah says And he it is who send down water from the cloud. Then we bring forth with it buds of all plants. Then we bring forth from it green foliage. From it we produce grain peel up. And of the palm tree, of the shelf of it, come forth cluster of dates within reach and garden of grapes and olives and pomegranates alike and unlike behold the fruit of it when it yields the fruits and ripening of it most surely there are sign in these for people who believe okay so dalam ayat ni Allah menyebut uh, rahmat ataupun Kehebatan Allah Ta'ala Kebijaksanaan Allah Ta'ala Yang menurunkan hujan Daripada Langit Kemudian daripada hujan Maka tumbuhlah Berbagai jenis uh, tumbuh-tumbuhan Buah-buahan Dan Allah sebut uh, Berbagai jenis buah-buahan Kemudian Allah Tumbuhkan kebun-kebun Okey buah-buahan yang enak dan lazat yang menjadi uh, 
keperluan kegunaan bagi manusia sebagai makanan. Kemudian Allah juga sebut di dalam uh, surah 36 ayat 33 a sign for them in the dead land we do revive it and we brought from we brought forth from it grains so that from it they eat hmm. jadi Allah telah menghidupkan daripada tanah yang gersang Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan kemudian Allah menciptakan daripada tumbuh-tumbuhan tersebut makanan Seterusnya, most verses do highlight the link between the descent of water from the sky and the bringing out of the plants from earth. It is a phenomenon that take place every day and it known by all humans. But the role that water plays in the emergence of the plants, its growth and its biological and physiological operation, is something that science discovered only recently. Besides, Allah do teach human about the life cycle of plants. Jadi selain daripada Allah menceritakan tentang uh, rahmat Allah Taala yang menurunkan hujan daripada air-air hujan yang turun Allah tumpuhkan pelbagai jenis tumbuhan yang menjadi makanan sumber uh, makanan untuk manusia. Allah juga menceritakan tentang kitaran uh, uh, hidup tumbuh-tumbuhan. Bagaimana uh, tumbuh-tumbuhan tumbuh semula uh, membesar, memberbuah, mati kemudian hidup semula. So kitaran ni Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Lihat Surah 39 ayat 21 Allah bercerita Do you not see that Allah sends down water from the cloud Then make it go along In the earth in springs Then brings forth There with herbage of various colors Then it withers So that you see it becoming yellow And then he makes it A thing crushed and broken into pieces. Most surely there is a reminder in this for the man of understanding. Uh, Allah ceritakan di dalam surah 39. Uh, bagaimana uh, bermulanya tumbuh-tumbuhan hidup setelah diturunkan hujan. Sehinggalah uh, dia berbuah. Okay. Uh, kerana Allah juga uh, menceritakan di dalam surah 32 ayat 27. Do they not see what we derive the water to a land having no herbage? Then we bring forth thereby seed produce of which they are cattle and They themselves eat. Will they not seen? So, adakah mereka tidak melihat? Ya Allah, akhiri dengan ayat tersebut. Allah telah menceritakan. Bermulanya dengan um, air. Allah tumbuhkan. Ya, biji benih tersebut. Sehingga dia membesar dan menjadi makanan kepada manusia. Dan adakah manusia yang melihat kemudian dalam surah 20 ayat 53 Allah bercerita he who, ha- he who has made for you the earth like a carpet spread out has enabled you to go about therein by roots and channel and has sent down water from the sky with it have he produced diverse pairs of plants each Separate from others Allah juga bercerita dalam ayat seterusnya Bagaimana air hujan yang diturunkan Menumbuhkan pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan Dalam pelbagai jenis Yang berbeza daripada setiap sesuatu 
itu adalah uh, ayat Quran yang menceritakan tentang the sign of the greatness. Tanda-tanda kehebatan, kebijaksanaan dan kasih sayang. Care-nya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mercy-nya Allah Ta'ala kepada manusia. Okey. Kemudian um, Islamic overview about botany as a beautiful simal and example. <laughs> Boleh refer kepada surah 14 ayat 24. Have you not considered how Allah sets forth a parable of a good word like a good tree whose root is firm and whose branches are in heaven? Aqa Mahdi punya says kalimatan tayyibah Kalimatan tayyibah refer to a good word Is usually interpreted as the divine word Okay Thought or deed But in a more general sense It may be interpreted as a thought Word or deed of goodness Of any other good and noble agency other than Allah which emanates from the true understanding and application of a religion of Allah it is like a goodly tree which is firmly rooted and grows higher and higher with evergreen branches always yielding fruits and the heaven is the limit hmm. so Allah menjadikan uh, tumbuh-tumbuhan ni sebagai perumpamaan Perumpamaan uh, Perbuatan yang baik Jadi perbuatan yang baik ni Dia seperti tumbuh-tumbuhan Yang akan mencengkam ke dalam tanah Okey uh, Kemudian uh, Perbuatan yang baik tu Menghasilkan buah-buah yang Banyak, yang ranum Yang memberi manfaat Yang orang suka, manusia suka kan Kalau tengok tumbuh-tumbuhan yang banyak buah-buahan Buah yang lebat jadi Allah menjadikan pokok ni sebagai contoh Sebagai tauladan, sebagai perumpamaan Perbuatan baik seperti tumbuh-tumbuhan Ganjarannya seperti tumbuh-tumbuhan ha. Dalam hadis juga uh, disebut The believers is like a gentle plant When the winds blow it does not show haughtiness Instead, is swerve to the from with the wind, and when the winds are not blowing, it stand its position once. So, this bukan juga ada dalam hadis juga cerita tentang perbuatan baik diumpamakan sebagai tumbuh-tumbuhan. A true believers live among the people with gentleness. He does not display arrogance. His way is that of adjustment and not of clash and confrontation he follows the principle of persuasion and avoids the way of violence jadi seorang uh, true believers seorang beriman okay, diumpamakan seperti pokok seperti tumbuhan dia tidak menunjukkan sifat Uh, sifat bongkak hmm. Jadi uh, Tumbuh-tumbuhan selain uh, Menunjukkan Kehebatan Allah Kebejaan Allah mencipta Dan kebaikan Rahmat Allah Menyediakan tumbuh-tumbuhan untuk manusia Tumbuh-tumbuhan juga dari perspektif Islam Dari perspektif agama uh, Ditranslatekan sebagai uh, tauladan atau menjadi dijadikan contoh untuk sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang baik. Okey, seterusnya as a medicine, tumbuh-tumbuhan sebagai ubat. Boleh lihat dalam surah 16 ayat 69. Then eat all Eat of all the fruits and walk in the ways of your Lord submissively. Come forth from within in the beverage of many colors in which there is a healing for man. 
most surely there is a sign in this for a people who reflect jadi dalam ayat ni Allah menceritakan tentang semua tumbuh-tumbuhan right uh, Allah jadikan uh, ada fungsi-fungsi dia dan antaranya adalah uh, sebagai ubat ada warna-warna tertentu di dalam tumbuh-tumbuhan yang menjadi penawar pada manusia. Dan manusia akan melihat kehebatan Allah SWT menciptakan bagi mereka yang ingin melihat. Yang tidak melihat, maka mereka tidak nampak. Jadi Allah menciptakan sesuatu itu dengan sebab, dengan tujuan. Allah tidak menjadikan setiap sesuatu itu dengan sia-sia. Ha, itu point, poin-poin penting yang diceritakan dalam topik Islamic Overview on Botany Science. Jadi bila kita belajar tumbuh-tumbuhan ataupun botany, botany itu tumbuh-tumbuhan. Dan kita dedahkan, uh, introduce this botany to the children. Bukan sekadar children mempelajari tentang sains, tentang jenis-jenis tumbuh-tumbuhan, jenis buah-buahan, perbezaan warna. Tapi dari aspek uh, Islamic point of view, dia ada manfaat lain yang kita boleh tahu. Selain daripada Allah menciptakan, Allah ceritakan dalam Quran bahawa tumbuh-tumbuhan ini sebagai makanan. Allah juga ciptakan tumbuh-tumbuhan ini sebagai ubat-ubatan. Allah juga menjadikan tumbuh-tumbuhan sebagai um, pengajaran ataupun contoh untuk uh, kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Right? Uh, boleh tengok dekat dalam gambar rajah ini. Uh. So, basically, uh, tumbuh-tumbuhan adalah untuk keperluan fizikal dan keperluan rohani. Keperluan fizikal yang tadi itulah yang kita discuss tentang uh, tumbuhan memberi makanan. Uh, di Malaysia kita makan nasi. So, nasi itu daripada padi. Hmm. So, padi itu adalah jenis tumbuh-tumbuhan. Kemudian, uh, untuk keperluan fizikal juga selain daripada Uh, tubuhan menjadi makan, tubuhan juga menjadi ubat-ubatan. Ada pelbagai jenis herba-herba uh, ataupun daun-daun uh, yang menjadi ubat. Okay. Akar-akar kayu ubat menjadi ubat. Ada daun-daun tertentu menjadi ubat okay. yang diproses hari ini. Semua uh, uh, daun-daun tubuhan diproses dalam uh, kilang okay. dengan Uh, teknologi moden menjadi ubat-ubatan dalam bentuk kapsul, uh, dalam bentuk pil, dalam bentuk uh, bancuhan air. Uh, itu semua adalah kegunaan tumbuh-tumbuhan untuk manusia. Dan selain daripada physical need, tumbuh-tumbuhan juga mempunyai aspek spiritual needs, keperluan spiritual. Uh, dengan melihat tumbuh-tumbuhan, kita melihat kehebatan Allah. Kita melihat kebijaksanaan Allah. Kita lihat dengan apa ni, uh, uh, rahmat Allah. Dan juga sebagai pengajaran. Tauladan kepada umat manusia. Uh, kalau kita nak gambar raja ni. Begitu indah cantiknya tumbuh-tumbuh dengan pelbagai jenis warna. Okay, warna-warna yang ada pada hari ini tidak dapat menandingi warna-warna yang original yang semula jadi yang di yang terdapat pada tumbuh-tumbuhan. Hmm, sehingga kan dijadikan dekorasi. Ha, mencipta taman dengan pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan. Alright. So this is show the greatness of Allah Subhanahu taala and the beauty of botany and plant kingdom. So I think uh, that's all for today, for this topic, introduction, uh, botany science and Islamic overview. Assalamualaikum.